Assalamualaikum and hello. So in this video, we are going to focus for chemical properties of alcohol, which is we are going to learn about the reactions of alcohols. So in the reactions of alcohol, saya divide into two, di mana kita akan fokus kepada cleavage. So cleavage yang pertama adalah untuk OH bond, which means that saya akan cleavage buat cleavage bond splitting antara bond antara O dan H. The next cleavage adalah COH bond. It means that saya akan buat cleavage ataupun bond splitting antara carbon bonded kepada OH. So tengah-tengah ni yang saya tunjuk ni. Okay, so antara reactions yang berlaku dia akan mengikut cleavage yang awak uh, buat. So, untuk OH bond cleavage, kita akan ada reactions with uh, metal daripada group 1 and 2. Seterusnya, kita akan ada oxidation dan last one adalah esterification. Untuk bond uh, cleavage for COH bond, kita akan ada reaction antara dehydration of alcohol dan juga substitution. Cuma untuk substitution ini, ini adalah syllabus PST. So, awak akan belajar waktu PST nantilah. So, saya hanya fokus empat bahagian sahaja. Okay, now kita go to one by one. So, reaction with group 1 and group 2 metals. So, awak perlu tahu apabila alkohol dia react dalam aqueous solution, dia akan bertindak sebagai weak acid. Okay, so maknanya dia ada level of acidity yang kita perlu tahu untuk alkohol. So, alkohol is very weak acid dalam case reaction with group 1 and group 2 metals. So, macam mana kita nak tunjuk reaction terjadi, kita akan tulis dalam bentuk equation. So, saya ada alkohol di mana kalau ikutkan dekat sini, reaction of alcohol when with group 1 and 2, dia adalah antara OH cleavage. So, sebab tu saya tunjuk bond antara O dan H dekat sini. Sebab saya nak split bond ini. Saya nak break split bond ni. So, what will happen? Dia akan react dengan Na. So, for example, saya ambil group 1 punya metal, sodium. So, what will happen? Saya akan produce with heat. Ada condition heat uh, hot dekat bawah. So, saya akan letak heat dekat bawah. Anak panah. So, what will happen? Bond splitting ni, dia akan beri sepenuhnya kepada O. So, O akan dapat elektron. Selebihnya kepada O, which is O ni, dia akan... Uh, dapat elektron yang banyak So sebab itulah charge dia akan jadi Negatif So RO minus Seterusnya apabila dia dalam bentuk Negatif charge dia akan Ada tendensi untuk menarik Mana-mana Ions yang positif charge Which is ion yang opposite Dengan charge dia So that's why dia akan ambil ion daripada sodium Kerana kita tahu sodium Dia adalah group one. So, maknanya untuk achieve stability, dia ada 11 proton number. Tapi apabila dia stable, saya akan buang satu elektron. So, charge dia akan jadi positif. So, sebab tu dia punya electronic configuration akan jadi this one yang stable. Which is kalau awak belajar dalam awak punya case sebelum ni, kita ada 2, 8. Okay. So, maknanya dia akan tarik positive charge of Na. So, Na plus akan berada di sebelah O minus dan awak akan ada byproduct which is byproduct adalah hydrogen yang terlepas dekat sini. Hydrogen ini akan bonded with another hydrogen daripada another alcohol. Okay, saya ulang. Hydrogen this one akan react ataupun akan form H2 molecule with another hydrogen from another alcohol molecules. Then, untuk reaction ini, equation dia awak perlu balance. So, kalau tengok dekat depan ni, kita ada satu saja hydrogen. So, that's why saya tambah satu per dua untuk saya dapatkan satu hydrogen sebelah bahagian kanan juga. Okay, so itu adalah general reaction, uh, equation untuk group 1 and group 2 metal when reacted with alcohol. So, let's try... Uh, one example which is saya ada group 1 metal so saya punya alkyl group adalah this one the whole thing here so what will happen saya akan break this bond okay split saya buat cleavage dekat sini so apa yang saya akan dapat saya akan copy selebihnya yang ini 
So, selebihnya saya akan copy balik. So, my structure will be just as it is. Tetapi, awak punya O dekat sini akan jadi O minus. And then, dia akan tarik Na plus. Dan, dia ada side product which is side product dia adalah H2. Tapi, memandangkan saya kena balancekan dia sebab di sini hanya ada satu hidrogen. So, saya akan tambah 1 per 2 H2. Okay, settle untuk this case. Okay, untuk group 1, cara dia untuk tulis for group 2 pula, dia berbeza. So, macam mana? Clevish masih lagi berlaku antara O dan H. So, saya akan break this. And what will happen? Saya punya magnesium. Magnesium adalah group 2 metals. So, which means that charge dia adalah Mg2+. So, charge untuk magnesium adalah Mg2+. So, bila saya nak dapatkan structure saya, structure saya, saya kena pastikan charge untuk ion daripada metal tersebut mesti sama dengan bilangan saya punya reactant dekat depan. So, cara dia adalah saya copy je semula structure yang sama. So, this is my structure and then dia ada O minus and then saya ada Mg2+. So, saya akan letak jarak sikit antara O minus dengan Mg2+. Kerana saya nak buat kurungan. Which is kurungan ini mewakili untuk dua compound O minus with alkyl group ini. So, dua compound ini. Dan saya akan ada byproduct juga which is byproduct saya adalah H2. Dan kedua-dua H2 ini adalah dalam phase gas. Ini pun gas. Okay, jangan lupa uh, letak phase untuk gas sebab awak tahu dia memang H2 adalah gas. So, kalau tengok dekat sini, kita akan balancekan dia. So, as you can see here, Mg sebanyak satu, ini pun satu. Kita tak tengok charge ya, kita tengok bilangan atom tu. So, Mg ada satu, di sini pun satu. Hydrogen saya ada dua. Dan ini pun, the whole thing pun saya ada dua. So, maknanya the whole thing ini yang saya highlightkan sebagai warna kuning ni adalah gabungan untuk this one dan juga H2. Tapi, seperti kita tengok, bilangan untuk bahagian kanan adalah dua. Tapi, bilangan sebelah kiri adalah satu. So, macam mana saya nak balance kan? Saya akan tambah perkataan nombor dua dekat depan. So, itulah cara kita nak balance kan reaction apabila awak guna group 2 metals kerana charge dia adalah Mg2+. Okay, now kita go to uh, what you have to understand the next reaction adalah esterification. So, esterification berlaku apabila awak ada alkohol react dengan carboxylic acid. So, bila alkohol reacts with uh, carboxylic acid, dia memerlukan asid dan juga dia perlukan heat. So, sila tulis uh, uh, simbol heat dekat bawah ataupun awak boleh tulis H-E-A-T. Dan apa yang akan terjadi, awak akan hasilkan ester di mana R1 daripada alkohol stay here dan kita akan bawa O. Dan R2 daripada CO, C double bond O. Dan awak akan ada side product which is H2O di mana yang awak eliminate tu. So, macam mana reaction dia terjadi? Reaction dia terjadi apabila awak akan split the bond cleavage. Awak akan ambil H daripada sini, daripada alkohol dan OH daripada carboxylic acid. So, apabila dua ini bergabung, dia akan jadi H2O. Dan selebihnya bergabung. Okay? So, itulah reaction di mana... Kita biasanya gunakan mineral acids. Mineral acids yang biasa digunakan adalah H2SO4 ataupun HCl. Dan apa yang awak dapat adalah ester. So, ester ni adalah compound yang ada bau fruity. Bau buah-buahan. Okay, now kita go to example dia. So, contoh saya ada methanol react dengan ethanoic acid. So, saya akan hasilkan ester dan juga water. Macam mana saya akan buat? Saya akan split the bond between O dan H. So, H ni saya akan gabungkan dengan OH daripada ethanoic acid dan dia akan jadi water. So, selebihnya saya akan gabungkan dia which is yang ini CH3O ni adalah daripada alkohol. Dan yang ini C double bond O CH3 adalah daripada carboxylic acid. 
So itulah yang awak perlu faham Dan water yang terhasil adalah gabungan daripada H plus dan OH minus So contoh sekarang saya ada another one more example Di mana saya ada this one How to do that Saya buat konsep yang sama So saya akan ambil H daripada alkohol So this is my alcohol Okay ini adalah saya punya alkohol And then this one adalah saya punya carboxylic acid So how to do the reaction Saya akan eliminate water So saya buang H daripada alkohol Dan saya buang OH daripada carboxylic acid So apa yang terjadi Selebihnya saya akan gabungkan dia So bila saya gabungkan Saya akan copy my structure So this is my structure Okay, next one Dia bonded kepada carbon Yang ada H2 Dan dia bonded kepada O Dan this O dia akan gabung dengan Bahagian bond yang kita split Which is dekat bahagian OH ni Dia akan directly attach kepada Carbon So dia attach kepada carbon Yang ada double bond Yang ada CH2 Dan CH2 ini attach kepada Cyclic cyclobutene Okay, so what will happen here Macam mana saya akan buat reaction dia Saya kena tambah dengan H2O dekat belakang juga Jangan lupa So it means that H2O ini adalah datang daripada Yang saya highlight dekat depan ni Which is H dan OH- Dan ini adalah saya punya ester So it's very easy reaction Okay, now kita akan teruskan dengan reaction yang seterusnya which is iaitu oxidation. So oxidation berlaku apabila awak menggunakan strong oxidizing agent. Itu konsep pertama yang awak kena faham. So strong oxidizing agent yang biasanya digunakan adalah acidified potassium permanganate in acidic condition. Cara untuk tulis kalau dalam bentuk separate adalah reagent seperti mana yang saya tulis di sini dan condition adalah hot. Seterusnya, awak juga boleh replace KMnO4 with K2Cr2O7 di mana cara untuk tulis dia adalah acidified okay, saya akan tambah dekat bawah acidified potassium dichromate in acidic so ini another one more strong oxidizing agent yang awak boleh gunakan dan condition dia masih lagi sama hot so apa yang akan terjadi contohnya saya guna KMnO4 saya ada different classes of alcohol tapi saya add one more which is methanol so methanol is very special sebab dia tak ada alkyl group dia hanya ada H sekeliling dia So macam mana reaction oxidation berlaku? Reaction oxidation berlaku apabila awak ada H bonded kepada carbon yang mempunyai hydroxyl group. So this carbon awak ada hydroxyl group. Okay? So carbon yang saya highlight warna merah ini perlu contain hydrogen. Kalau dia tak ada hidrogen, dia tak boleh buat oxidation. So, untuk metanol, dia ada tiga hidrogen seperti mana yang saya highlight dekat sini. Dan atas anak panas saya akan tulis H+, bawah adalah heat. Kalau awak nak tulis H, uh, H2SO4 pun boleh, awak nak tulis HCl pun boleh. So, apa yang terjadi, awak akan hasilkan carbon dioxide dan water. So, akan ada gas release with water vapor. Cuma, observation yang kita tengok, kita tak tengok gas release ataupun water vapor performance of water vapor kita tengok color changes for KMnO4 so apabila ada je produk dekat bahagian sini purple color solution turn colorless so itu adalah observation untuk methanol apabila dia lalu proses oxidation with strong oxidizing agent so now saya ada primary alcohol pula so primary alcohol masih lagi konsep yang sama saya ada carbon yang ada OH group Carbon yang saya highlight merah ni mesti ada hidrogen. So, saya ada dua hidrogen. Kerana satu hidrogen diganti dengan alkyl group dekat sini. Sebab tu dia primary alcohol. So, bila react dengan KMnO4, dia akan hasilkan directly carboxylic acid. So, carboxylic acid awak, cara dia awak akan tulis based on carbon. Bilangan carbon awak ada satu. So, satu carbon tu... Dia bukan attach dengan OH Dia attach kepada carboxyl functional group 
Dan selebihnya alkyl group awak hanya kopi Dan dia ada side product which is water Dan observation dia akan dapat purple color solution of kemenophony akan turn colorless Kalau awak lebih spesifik lah Okay next one saya ada secondary alcohol Masih lagi konsep yang sama C bonded kepada OH ni mesti ada hydrogen So saya ada sebanyak satu hydrogen So reaction for oxidation masih lagi boleh terhasil Tetapi dia bukan hasilkan carboxylic acid Dia akan hasilkan ketone So dalam kes ini awak hasilkan ketone di mana cara untuk kita tulis reaction awak kena ingat structure of functional group tu. So daripada hidroksil dia akan attach kepada karbonil. So C double bond O. Dan R group awak masih stay. Hydrogen sudah hilang. And then dia akan jadi H2O. Observation dia masih lagi sama. Purple color solution turn colorless. However, we got last class of alcohol which is awak punya class of alcohol yang terakhir iaitu tertiary alcohol. So, konsep yang sama, C bonded kepada OH tu mesti ada H tetapi kerana dia adalah tertiary alcohol, semuanya adalah alkyl group. So, bila dia react dengan KMnO4, dia tak akan hasilkan apa-apa observable change. So, sebab itulah dekat sini, saya akan tulis no observable changes. Sebab dia adalah negative result. So, what happen, awak punya purple color solution akan remain no changes at all. So, ingat, apabila kita buat oxidation with strong oxidizing agent, you have to remember that hanya tertiary alcohol sahaja yang tidak menghasilkan apa-apa reaction ataupun no observable changes. So, settle untuk reaction yang ketiga di mana kita akan go next one di mana saya ada selective oxidizing agent. So, apa maksud selective oxidizing agent? Ini masih lagi bawah oxidation. Okay. Di mana kita gunakan mild oxidizing agent. So, saya gunakan mild oxidizing agent. So, kalau kes tadi KMnO4 ataupun K2Cr2O7 adalah strong oxidizing agent. Sekarang, PCC adalah mild oxidizing agent. So, PCC ni dia stands for apa? Dia stands for peridinium chlorochromate. So, dia ada structure dia. Cuma, structure dia sangat kompleks. So, instead of you draw the structure, you have to, uh, you can just write PCC, semua capital letter dalam equation. So, PCC dia hanya boleh bagi reaction antara primary alcohol dan juga tertiary alcohol sahaja. So, cara dia macam mana? Untuk primary alcohol, bila awak react dengan mild oxidizing agent, dia mesti ada solvent iaitu CH2Cl2 dekat atas anak panah. Dan what will happen, awak takkan hasilkan carboxylic acid. Macam tadi, primary alcohol ni akan hasilkan carboxylic acid. Apa bila kita guna strong oxidizing agent? Now, kita gunakan mild oxidizing agent. So, masih lagi class of primary alcohol. Apa yang terhasil, dia tak mampu untuk hasilkan acid carboxyl. Carboxylic acid. So, apa yang terjadi dia akan hasilkan aldehyde. So, tukar sahaja carbon yang attach kepada OH ni jadi carbon double bond O. So, itu adalah awak punya aldehyde. Yang lain kekal. R kekal dan H awak tinggal satu sahaja. Okay. Next one, awak juga ada secondary alcohol di mana kalau kita gunakan PCC, dia boleh hasilkan ketone. So, ingat. Kalau menggunakan strong oxidizing agent, dia adalah bahagian page 17. Kalau saya gunakan my oxidizing agent, dia adalah dekat bahagian page 18. Okay, so itu sahaja untuk oxidation. Mari kita teruskan dengan dehydration of alcohol. So, dehydration of alcohol, sekiranya kita get back to page this one, dehydration of alcohol, dia involve C bond OH. Okay, cleavage antara C dan OH. So, maknanya, when I go back here, Dehydration alcohol ni same as what you've learned during previous chapter which is chapter 3 awak belajar tentang alkin ya. Dulu-dulu dia nama dia chapter 12, sekarang dia chapter 3. Okay, so get back to equation. Macam mana kita akan buat reaction ini? Reaction ini adalah name dia adalah dehydration of alcohol. Tapi kalau saya tanya TOR, TOR adalah elimination. So, 
sekiranya awak masih ingat lagi kita akan buat CZF rule untuk tentukan yang mana major product for your alkin yang terhasil dekat bahagian produk ni. So, konsep yang sama kita akan eliminate water. So, water yang awak akan eliminate, awak akan eliminate daripada carbon yang terlibat. So, carbon yang terlibat hanya ada dua. Satu carbon adalah untuk carbon yang ada OH group. So, which is carbon 1. So, saya akan eliminate OH daripada carbon 1. So, H lagi satu, untuk bentukkan water, saya perlukan another hydrogen atom. Hydrogen atom daripada carbon sebelah kepada carbon yang ada OH group. So, adjacent to it. So, which means saya ada dua sekarang. So, carbon yang kedua. So, what will happen bila saya eliminate, dia akan hasilkan multiple bonds which is double bond dekat sini. Dan saya akan plus dengan water. Okay, so itu adalah... Uh, contoh dehydration of alcohol Di mana saya recap balik sahaja Apa yang awak belajar sebelum ni So settle untuk reaction So next one kita akan masuk video Tentang chemical test So untuk uh, reaction Saya harap awak boleh hafal Dan cuba try jawab Dan baca soalan betul-betul Sebab reaction untuk awak punya Alkohol ni makin bertambah lagi So itu sahaja untuk video kali ini Thank you